Hello mga viewers! Welcome back sa channel ko. Uh, ang gagawin natin ngayon ay mag-bake tayo ng pampano. Kakaiba ito kasi bake siya pero ang lasa niya parang inihaw. Uh, tuturo ako kayo kung paano mag-ihaw uh, na uh, mag-bake na moist siya at the same time malasa siya. So ito yung ingredients natin, pinakamay ingredients natin. Uh, dalawang medium size na pampano. So, nalinis na to, natanggal na yung laman loob. So, pwede na to ilagyan ng ibang ingredients. Tapos, ito yung ating pampalasa. Um, two medium size na onion. Two medium size na tomatoes. Um, ginger. Uh, bala na kayo magtansya. Tapos, one four teaspoon na black pepper. And one and a half teaspoon na salt. Yan, yun yung mga ingredients natin. Tapos, i-mix natin siya lahat, lahat ng mga ng pampalasa natin. Yung kamatis, sibuyas, yung luya, paminta, at yung asin. Haluin natin ng maigi para kumapit yung asin sa kamatis at sa sibuyas. Pag nahalo na siya, ilagay natin sa tiyan ng isda. So, ito yung nagpapalasa. Lagyan natin ng palaman sa loob ng tiyan ng isda. At ganun din, lagyan din natin sa, sa side ng ulo. napakasimpleng um, gawin ito. Madali lang. Tsaka healthy pa kasi hindi mo siya ipiprito eh. Less of oil. So, i-bake mo siya. Pero kung gusto nyo, pwede nyo rin siya i-grill. Iihaw nyo sa... Iihaw nyo siya. Pero, mas madali sa akin yung bake eh. Pero, lasa naman siyang inihaw. Kaya, okay lang. Tapos, mag-sprinkle tayo ng konting asin sa each side niya. So, 1 to 8, 1 to 8 to 1 for teaspoon siguro na, na asin each side. Tapos, yung baking pan natin, ilagyan natin ng dahon ng saging. Kung wala kayong dahon ng saging, pwede rin sprihan nyo na lang ng oil para hindi dumikit yung isda. Tapos, lagay natin sa baking pan. Pagkasyahin natin, medyo itong baking pan natin. Pagkasyahin natin. Tapos, i-preheat natin yung oven sa 350 degree Fahrenheit. Tapos, i-cover natin muna pala ng foil. Tapos, i-bake natin siya ng 20 minutes until tender. Pero kung medyo matigas pa, pwede nyo gawing 30 minutes. Depende sa size ng pampano. So, kung medium lang, siguro mga 20 minutes. So, bake nyo siya ng 20 minutes until lumambot na siya. Pag tinusok nyo ng tinidor at malambot siya, pwede na yun. Pagkatapos nyo na mabake ng 20 minutes, Tanggalin natin yung cover, tapos iset na naman natin yung oven natin sa broil. Tapos i-broil natin siya ng 15 minutes each side ng isda. Para medyo masunog-sunog siya ng konti yung smoky flavor balalabas. Yun yung nagpapasarap eh. So ito na yung kalalabasan niya. Diba? Mukhang nag-grill siya pero bake yan. At uh, napakasarap ito. Talagang paborito namin ito lahat. At um, lalong masarap siya kung partneran mo siya ng kilawin na puso ng saging. Talagang sarap, masarap talaga ito i-partner. So, kung gusto niyo malaman kung paano mag maggawa ng kilawin na puso ng sa saging na ilongko style, um, abangan niyo yung next video ko. So, don't forget to share mga friends sa mga friends nyo at mag-like at subscribe. And yun lang. And have a good day. Harina, kain na tayo.